హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో మనకి లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ డేస్ అవుతుంది ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా ఓపెన్ అవుతుంది సో ఈ హండ్రెడ్ డేస్లో ఏం చేశారు అని ఎవరినైనా అడిగితే అందరూ చెప్పే ఆన్సర్ ఏంటంటే లైక్ యూనో ఈ హండ్రెడ్ డేస్ అఫ్ కోర్స్ అందరము లాక్డౌన్లో ఉన్నాము కానీ ఆ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో వాట్ ఇట్ డూ అని అడిగితే అందరు చెప్పే ఆన్సర్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఏది ఇంట్లో ఉన్నాం కాబట్టి మూవీస్ చూసాము లేదా సీరియల్ చూసాము లేకపోతే గేమ్స్ ఆడాము ఆ టైం ఏదో ఇష్టమైన వంట వంటకాలు తిన్నాము అని చెప్పేసి అందరూ చెప్పారనమాట దట్స్ గుడ్ ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్గా ఇంట్లో ఉండడం దట్స్ రియలీ గుడ్ కానీ మనం ఈ టైంని ఇంకా వేరే లాగా ఇంకా ప్రొడక్టివ్గా చేస్తే బాగుండేది అనమాట ఏం చేయొచ్చు మనము సో ఈ టైంని మనము సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ గురించి మనము చాలా విషయాలని అనుకుంటాం చేద్దామని కానీ చేయలేము ఇప్పుడు ఆ విషయ ఆ దానికి మనం చేస్తే బాగుండింది కానీ ఇప్పుడు మనం చేయలేం కాబట్టి వాట్ వీ కెన్ డూ నో సో అట్లా మనం ఫస్ట్ థింగ్ సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే అసలు మనం దేన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలన్నా మనం ఫస్ట్ తెలియాలి సో దానికి మనం వాట్ వీ హ్యావ్ టు నో ఫస్ట్ అసలు మనము వాట్ వీఆర్ గుడ్ ఎట్ మనము ఏ విషయాలు అంటే మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఏ విషయాలు మనకు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి లేకపోతే ఏ విషయాలు చేయడం వల్ల మనకు టైం తెలీదు అలాంటి విషయాలు మనం కనుక్కోవాలన్నమాట ఫస్ట్ దానిపైన మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు హండ్రెడ్ డేస్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం దాన్ని ఏం చేయలేము సో లెటెస్ట్ సేమ్ మనకు మనం దీన్ని బట్టి మనకు ఈ ఫ్యూచర్లో మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇదే విధంగా మనం ఒక హండ్రెడ్ అవర్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి మీరు సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కొంచెం హండ్రెడ్ అవర్స్ ఇస్తే దాన్ని మీరు ఎట్లా స్పెండ్ చేయగలుగుతారు సో ఏంటంటే ఇట్లా మనం ప్లాన్ చేసాం అనుకోండి దీనివల్ల మనము మనం సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు మన గోల్స్ అచీవ్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఏంటంటే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా మనం ఆ టైం వేస్ట్ చేయమన్నమాట ఎందుకంటే టైం ఈస్ ద బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వీ కెన్ హ్యావ్ అనమాట దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ అసెట్ వీ హ్యావ్ సో ఇట్లా మనకు ఒక హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అవర్స్ ఇస్తే మనం ఎట్లా స్పెండ్ చేస్తాం సో మనము ఏ పర్సన్ తీసుకున్నా మనకి ఎవ్రీ పర్సన్ లోపల ఒక క్వాలిటీ ఉంటుంది మనకు ఒక సై మన సైకో ఫిజికల్ నేచర్ని బట్టి మనకి మనం వీఆర్ గుడ్ ఎట్ సంథింగ్ అంటే ఇప్పుడు కొద్ది మందికి క్రికెట్ అంటే ఇష్టం కొద్ది మందికి యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం కొద్ది మందికి చదవడం అంటే ఇంట్రెస్ట్ కొద్ది మందికి పోలీస్ అవ్వాలి సో ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ పైన ఇంట్రెస్ట్ అట్లా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఒక్కొక్క కొన్నిట్లో విషయాలు గుడ్ ఉంటారు కొన్ని విషయాలు యావరేజ్ ఉంటారు కొన్ని విషయాలు దే కెన్ నాట్ డూ గుడ్ సో అట్లా మీకు ఒక హండ్రెడ్ అవర్స్ ఇస్తే దానిపైన ఎలా స్పెండ్ చేస్తారు అంటే మీరు గుడ్ ఉన్న విషయాలపైన ఎంత స్పెండ్ చేస్తారు మీరు యావరేజ్ ఉన్న విషయాలు ఉన్న విషయాలపైన ఎంత స్పెండ్ చేస్తారు మీరు బ్యాడ్ ఉన్న విషయాలపైన ఎంత స్పెండ్ చేస్తారు సో సపోజ్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూ మే టెల్ థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ అని చెప్పొచ్చు లేదా సిక్స్టీ ట్వంటీ అండ్ ట్వంటీ చెప్పొచ్చు ఎట్లా మీరు అంటే వీ కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ కానీ మీరు ఎట్లా స్పెండ్ చేస్తారు అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే దాన్ని బట్టి మీరు మీ గోల్ని అచీవ్ చేయడానికి ఎంత దగ్గరలో ఉన్నారు అనే అనేది ఈ ఇది డిఫైన్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇదే క్వశ్చన్ని చాలామంది సక్సెస్ పీపుల్ని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆన్సరు మ్యాక్సిమం అందరు ఇచ్చిన ఆన్సరు దాదాపు సేమ్ ఉంది అనమాట ఏంటి ఆన్సర్ అంటే వాళ్ళు ఇచ్చే టైంని చూద్దాం అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎయిటీ టెన్ అండ్ టెన్ ఇస్తారు లేదా హండ్రెడ్ జీరో జీరో ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళు వాటిపైన ఫోకస్ వాళ్ళు వెయిట్ పైన ఫోకస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు దేంట్లో అయితే ప్రావీణ్యం ఉందో వాళ్ళు దేంట్లో అయితే ఎక్సెల్ అవుతున్నారో దానిపైన వాళ్ళు ఫోకస్ చేస్తున్నారు అనమాట సో దీన్ని బట్టి మనం మనం ఇది చాలా మంచి విషయం నేర్చుకోవాల్సిన ఉందా అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనం చాలాసార్లు అరే నాకు అది లేదు ఇది లేదు అని అనుకుంటున్నాం సో ఈ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ని చూస్తుంటే మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన దగ్గర ఏది లేదో ఆలోచించిన కంటే మన దగ్గర ఏది ఉందో దానితో మనం ఏం చేస్తున్నాం అని చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న దాంతో ఎంత ప్రొడక్టివ్గా చేయగలుగుతారు అని వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు అనమాట సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు యావరేజ్ కానీ బ్యాడ్గా ఉన్న విషయాలపైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయట్లేదు లేకపోతే తక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నారు టెన్ పర్సెంట్ ఆర్ జీరో పర్సెంట్ సో మనం చూసుకుంటే ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పీపుల్ అండ్ ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ స్కిల్స్ పైన ఫోకస్ చేస్తున్నారు సో మనం కూడా ఏంటంటే ఏ పర్సెంట్ తీసుకున్నా వాళ్ళకి పక్క ఎంతో కొంత రిసోర్సెస్ ఉంటాయి ఆ రిసోర్సెస్ మనం ఎంత వాడుకుంటున్నాము మనకు ద బిగ్గెస్ట్ రిసోర్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న టైంలో టైం యాక్చువల్గా ఆ టైం మనం ఎంత వాడుకుంటున్నాం
అయితే కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో మనం చేయలేకపోతాం కొన్ని కొన్ని విషయాలు దట్స్ ఫైన్ ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ కదా ఆ ప్రాజెక్ట్లో అన్ని విషయాలు మనం చేయలేం కదా లేటెస్ట్ ఇప్పుడు ఒక మూవీ ఉందనుకోండి దానికి ఒక డైరెక్టర్ ఉంటారు ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఉంటారు ఒక యాక్టర్ ఉంటారు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉంటారు అట్లా మనము మీకు దేంట్లో ఎక్స్ నువ్వు నువ్వు దేంట్లో చేయగలుగుతావు అది చేయు నీకు చెయ్య చేయడం రా చేయడం రానిది ఇతరులకి ఇవ్వు అంటే డెలిగేట్ చేయాలన్నమాట సో ద కంక్లూజన్ ఏంటంటే మనకు ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకు మన దగ్గర ఉన్న అతిపెద్ద రిసోర్స్ ఏంటంటే టైం సో ఆ టైంని మనము కరెక్ట్గా వాడుకోవాలి సో ఆ కరెక్ట్ ఆ కరెక్ట్గా వాడుకోవడం వల్ల మనము ఎంత విషయాన్నైనా మనము సాధించవచ్చు హోప్ యూ లైక్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ ఫర్ నౌ